Sejam todos muito bem-vindos ao canal, afinal, o que somos nós? A Rosana é artesã. Por muitos anos ela precisou conviver com uma doença autoimune chamada cirrose biliar primária. A situação foi se agravando até que em 2017 ela precisou se submeter a uma cirurgia para receber um fígado transplantado. E foi aí que ela teve uma EQM surpreendente. Vamos conhecer a história dela? Boa tarde, Rosana. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal Que Somos Nós as suas histórias, a sua experiência de quase-morte. Por favor, se apresente, se quiser, diga de onde você está falando e nos conte no maior detalhe possível tudo o que aconteceu. Muito obrigado. Obrigada a você, Carlos. É um prazer para mim contar minha experiência aqui no canal. Meu nome é Rosana Montes. Eu falo aqui de São José dos Campos e a minha experiência ocorreu no dia 9 de junho de 2017, durante um transplante hepático. Eu, infelizmente, é, o meu organismo criou uma doença autoimune, cirrose biliar primária, bem rara. E durante 12 anos eu convivi com altos e baixos dessa doença. Momentos em que parecia que eu estava absolutamente saudável e momentos em que eu tinha que ficar internada. É, completando 10 anos da doença, eu piorei muito. E essa médica que cuidava de mim chegou e falou, olha, não, não tem mais o que fazer por você. Todos os medicamentos que tinham disponíveis você já tomou e não tem mais o que fazer. Nessa época eu estava com muita queda de plaqueta e eu tinha hemorragias constantes, né? Eu sangrava meu nariz, sangrava a boca e eu tinha que fazer transfusão de plaqueta, fazia, chegava em casa, me sentia mal, começava a sangrar de novo, voltava para o hospital. Enfim, ela falou que não, não tinha mais jeito e eu fiquei assim, desesperada. Falei, poxa, falei para o meu esposo, agora é o quê? É sentar e esperar a morte chegar, né? E um dia eu fui fazer uma transfusão e um médico veio falar comigo. Ele falou, olha, você está sempre aqui fazendo transfusão, o que, que você tem? Aí eu falei, olha, eu estou no último estágio de cirrose biliar, né? E estou com muita queda de plaqueta. Ele falou, é, por que você não procura a Santa Casa aqui de São José? e faz um transplante. Eu falei, não, eu não, nem sabia que existia isso. Ele falou, pois é. Aí eu perguntei se era pelo SUS, ele falou, sim, é pelo SUS, pode procurar a equipe e eles vão te atender. E, então, eu fui até essa equipe da Santa Casa, né? Levei todos os meus laudos. É, a médica que cuidava de mim, a princípio, ela não quis, ela não queria dar os, os meus laudos, né? Falou para minha irmã, para o meu esposo, que não ia adiantar e que eu não iria conseguir fazer o transplante. Aí minha irmã falou, não, ainda assim nós vamos tentar. Enfim, é, fui até lá e consegui entrar numa fila, né? E eu estava na posição 127. Mas é, eu ainda estava bem, né? Comparada a outros que tinham a mesma doença. Então, eu ocupei esse lugar na fila. Já foi uma vitória para mim, porque... Né, não tinha outra saída, até que eu piorei muito e fui para a posição 27 e melhorei. Então, me tiraram da fila do transplante. Eu fiquei arrasada. Falei, meu Deus, então, e agora? Eu continuo com a doença e não estou mais na fila. E quando faltava poucos dias para completar 12 anos da doença, Aí, sim, eu passei para o último estágio mesmo. Eu tive barriga d'água. É, fiquei numa situação, assim, terrível. Eu não desejo para ninguém o que eu passei. É, praticamente, eu era um esqueleto e uma barriga d'água. Eu de muito peso todos os músculos. Fiquei só com aquela barriga enorme. Parecia que eu estava grávida de nove meses. E comecei a vomitar sangue. Né? 
Aí os médicos viram toda a situação e me encaminharam rapidamente de novo para a fila. Então, em questão de, de semanas, eu estava na posição número um. Né? Não tinha mais como esperar. Então, estava assim, literalmente na mão de Deus. Porque é o que eu sempre falo, a medicina vai até um ponto, né? Eles me colocaram na fila. Mas agora eu precisava de um doador compatível, né? Então, eu fiquei nessa espera agonizante, agonizante, olhando para o telefone 24 horas, esperando que alguém me ligasse e falasse, olha, temos um fígado para você, né? Enfim, passou uns dias, eu fiquei internada, voltei para casa, porque também não adiantava eles me manterem lá, voltei para casa, e já eram umas, creio que mais de 8 horas da noite, o telefone tocou. E eu falei até para o meu filho, falei, bem que poderia ser, né, da central de transplante. Aí ele falou, amanhã ah, é essa hora? Eu acho que não. Aí eu fui e atendi, e era. A secretária do meu médico falou, olha, Rosana, temos um fígado para você. Você tem que se internar amanhã, umas cinco horas da manhã você já tem que estar na Santa Casa. Fiquei exultante, né? Aí foi aquela choradeira em casa, todo mundo muito feliz, né? Mas eu ainda apreensiva, né? Tudo bem, fui para Santa Casa, fizeram todos os preparativos, mas eu estava muito angustiada, com muito medo. Eu lembro que eu fui tirar uma foto com a minha irmã, né? Ela falou, Ai, vamos tirar uma foto, né? Eu até pensei, vai ver, né? Se eu morrer, <risos> vai ser a última foto. Falei, tudo bem. E ela me abraçou. E eu tremia, eu tremia de, de bater o maxilar. Aí ela falou assim, você tá nervosa, né? Eu falei, olha, eu, eu acho que não vai dar certo. Eu, se eu for hoje fazer esse transplante, eu vou morrer. Aí ela falou, não, não fala isso. Eu falei, sim, eu tô com muito medo, eu não, tô, não, não é para ser, eu não sei, algo tá errado. E eu naquela agonia, aquela expectativa, até que veio uma enfermeira, a enfermeira-chefe da Santa Casa, conversar comigo. Aí ela falou, olha, Rosana, uma má notícia. O fígado que veio não está legal para transplante, não está não viável, é melhor não, não transplantar. O doutor André já olhou tudo e... Quando ela falou isso, me deu aquele alívio. Falei, ai, que bom. Não sei por que eu fiz isso. Ai, que bom. Não vai ser hoje. Aí eu falei, ah, então eu posso ir embora? Ela falou, não, calma, você vai se alimentar primeiro, o doutor vai passar aqui e depois você vai voltar para casa mas não perca a fé, a esperança, você vai conseguir. Eu falei, não, tudo bem. E vim para casa. Passei no mercado, fiz compra, cheguei em casa, fiz uma faxina na casa, me deu uma, uma força que eu não sei, sabe? Consegui fazer tudo o que eu queria. Dois dias depois, me ligaram novamente. Rosana, vem para o hospital que chegou um fígado para você. Aí vai eu. Totalmente diferente da primeira vez. Tranquila, confiante sem aquele medo, sem aquela... Até falei para minha irmã, olha, não fica falando para todo mundo, né? Só quando você souber mesmo que eu estou na sala de cirurgia, né? Porque cria aquela expectativa toda, igual da outra vez, no fim não dá em nada. Ela falou, não, tudo bem. Vamos para o hospital. Eu muito calma, meu marido muito nervoso, então, como o fígado já estava vindo, veio de São José do Rio Preto, né? E ele já fazendo toda a preparação comigo, foi tudo muito rápido, né? Me despedi rapidamente do meu marido e falei para ele assim: olha, se eu entrar naquela sala e sair viva, Deus foi maravilhoso comigo. Se eu entrar e eu não sair, Deus também foi maravilhoso comigo. Eu tinha que viver até aqui e para mim tá ótimo. Deus é bom. Entrei para a sala, me assustei, né? Muita gente, muita gente na equipe do transplante, né? Aí começaram a conversar comigo tal, e me preparando. Aí eu me lembro que a última coisa que eu falei com, com o doutor, eu falei assim, olha, é, posso só fazer uma pergunta? Ele falou, pode. Eu falei, eu vou sentir dor? Ele falou, não. Aí eu falei, ah, então, tchau. E apaguei, né? Bom, o transplante durou quase 10 horas. 10 horas de operação. Para mim, o tempo passou diferente. Porque, em um dado momento, eu abri, simplesmente abri meu olho e estava em outro lugar. Um lugar totalmente branco, 
a ausência de cor, só tinha branco, <risos> tudo era branco. Eu não sei nem dizer se tinha parede, se tinha teto, mas era tudo branco e no meio desse nada do branco estava uma cama de, como se fosse uma cama de hospital, e eu deitada nela. O meu primeiro impulso foi levantar. O né? que, que eu estou que que fazendo aqui? Onde é que eu estou? E eu desci da cama. Ao descer da cama, eu me assustei muito, porque eu olhei para baixo e eu não vi meu corpo. Eu não tinha pé, não tinha perna, não tinha tronco, não tinha braço, mas eu estava ali. Era muito estranho, muito estranho. Não sei se as pessoas vão compreender isso. Eu não tinha corpo, mas eu tinha descido da cama e estava andando. Era uma imensidão, era um vazio, um silêncio total. Só era eu e os meus pensamentos. Eu saí andando por instinto e, de repente, se abriu como uma tela enorme, digamos, uma tela de cinema, assim, na minha frente. E começou a passar como se fossem flashes de rostos, rostos passando, de homem, de mulher, de homem, de mulher, e eu olhando aquilo ali, e ainda sem entender. Até que depois eu comecei a entender. Esses são meus antepassados. E então chegou até os meus... o meu avô, minha avó paterna, meu avô, minha avó materna, o meu pai e a minha mãe. Todos esses já falecidos. Todos eles. E, enfim, apareceu o meu próprio rosto. Depois que apareceu o meu rosto, começou a passar flashes da minha vida. Eu, muito pequena, eu com, com a minha mãe, meu pai, meus irmãos, eu brincando, eu indo para a escola, depois eu adolescente, eu mais jovem, eu com, com um namorado, eu tendo, tendo grávida da minha filha, depois tendo a minha filha, depois tendo o meu filho, enfim, aquilo sumiu. Eu achei tudo muito estranho, né? Até esse momento eu não tinha escutado nem som, ruído nenhum, nada. E de repente eu escutei alguém chorando, chorando alto e desesperado. E eu segui a direção daquele som. Eu me deparei com uma pessoa... Olha, Carlos, eu sempre falo que é homem, mas na verdade eu não sei também se era homem ou mulher. Tinha o um cabelo curto, né? Tava com, com uma jaqueta de couro preta, assim, mas em momento nenhum eu pude ver o rosto, né? E chorava desesperadamente, falando, eu não queria ter morrido, eu não queria ter ido, por quê? Por quê? Eu não queria ter morrido, era um desespero. E ao lado, de um lado, tinha... Não vou saber descrever para você o que exatamente era, se era um anjo, se era uma pessoa. Tinha um ser do lado direito dele e tinha um ser do lado esquerdo dele. O do lado direito estava consolando ele. Isso eu, eu lembro. Ele estava segurando a mão, colocando a mão, passando a mão assim no ombro dessa pessoa que, na hora, eu, eu senti que era o meu doador, né? Então, essa pessoa do lado direito consolava ele, mas não falava nada. E eu do lado esquerdo, depois que eu comecei a desenvolver um diálogo com o meu doador, eu comecei a consolar ele também, falando, olha, calma, calma, não fica assim. Calma, olha, é, você foi, mas eu vou continuar. Eu vou continuar por mim, por você, eu vou viver a vida da melhor maneira possível. Calma, não acabou aqui, eu vou seguir pela gente. E ele não me respondia, só falava, eu não queria ter ido, eu não queria ter ido, por que que eu morri, por quê? E essa voz, essa voz, essa presença do lado esquerdo começou a falar comigo. Num tom, assim, muito acusador, né? E começou a falar, assim, na, no momento que eu falei, né, eu vou seguir por mim, por você, eu vou ter uma vida boa. Aí ele começou a falar, por que que você se acha tão importante assim? Por que, que você insiste tanto em viver? Você acha que você é importante para as pessoas? Aí eu olhei e falei assim, sim, eu sou importante. Ele falou, não, você não é, você não é. Nem os seus pais te amaram tanto assim, como você pensa. Aí nesse momento me deu uma tristeza, só que eu olhei para o lado direito. E comecei a ver imagens muito importantes para mim, que eu passei com meu pai e com a minha mãe. 
momentos de carinho, de alegria, de brincadeira. Então, parece que o que esse ser do lado esquerdo falava, o ser do lado direito, com imagem, estava rebatendo tudo aquilo. Quando ele falava que eu não era amada, que eu não tinha valor, né? Eu olhava e via eu com os meus filhos, meus filhos falando que me amava, me abraçando, meu esposo. Então, eu comecei a debater com ele, falava, não, eu sou importante, sim, eu sou importante. Aí ele falou assim, você se machuca, você não gosta do seu corpo. Eu falei, não, eu não me machuco. Ele falou, machuca, sim. E nesse momento, eu vi, como numa tela, poros sangrando. E eu caí em si, que era as vezes que eu ia me tatuar, que eu feria a minha pele, e aquele sangue saía simplesmente por vaidade, ou às vezes eu estava até com raiva e queria sentir algum tipo de dor, e ia lá e falava, ah, vou fazer uma tatu, né? E me tatuava. Então, aquilo ali mostrou para mim que, de uma certa forma, sim, eu me machucava, entendeu? E falou até que eu incentivava os meus filhos a fazerem o mesmo. E sim, eu incentivava eles, sim. Eu sempre falava, ah, faz mais uma tatu, né? Então, eu falei assim, olha eu não vou fazer mais, eu não vou, eu, eu vou cuidar do meu corpo, eu vou viver diferente, eu vou dar mais valor às coisas, eu, eu prometo, eu vou viver diferente. Então, nesse momento, é como se o chão estivesse se abrindo, e eu senti o meu corpo caindo, aí sim, aí sim, eu vi corpo, braço, mão, eu estava como se fosse com um roupão branco, bem branco, né, de mangas compridas, e eu comecei a cair e gritar, né? Ai, meu Deus, né? com medo, assim. Nesse momento, eu vi pessoas como numa roda, de mãos dadas, orando, né? Pedindo a Deus pela minha vida. Eu não entendia muito bem o que eles falavam, mas eu via que eles oravam e pediam, assim, com fé, para que eu sobrevivesse. E quando eu estava caindo, a minha filha estendeu a mão e segurou, como no, assim, ó, no meu pulso, e me ajudando. Só que aquilo foi escapando. E quando eu estava quase caindo das mãos dela, vinha o meu filho e segurava. E assim, outras pessoas, meus irmãos, meu esposo, meus amigos como numa corrente de oração, algo que estava ali segurando a minha vida, entendeu? E depois disso, eu estava em pé, sobre, para mim, parecia um fio, né? não era uma corda, era como um fio de cor prata, que de certa maneira, não sei te explicar como, estava ligado ao meu próprio corpo e ao mesmo tempo dava a volta e eu estava tentando me equilibrar em cima desse fio. Eu senti como duas forças. É como se tivesse uma pessoa à minha frente e outra atrás. Uma puxando para trás e outra para frente. Mas aquilo era horrível, horrível. E eu senti que eu ia morrer. Falei, estou morrendo. Eu tô morrendo, não, não tenho mais força para lutar contra isso. A minha vontade era vir para frente. Eu sentia que se eu fosse para trás, se eu deixasse essa força me jogar para trás, eu morreria. Então eu usei toda a força que eu tinha, acho emocional, espiritual. Eu, eu, eu sentia dores de tanta força que eu fazia para me manter em pé e jogar o meu corpo para frente. E nessa luta, que para mim foi demorada, mas eu não sei exatamente quanto tempo eu passei ali em cima daquele fio lutando, de repente apareceu uma menina. E eu olhei, e eu, dentro do meu coração, falei, é a minha neta. Só que como eu posso falar é a minha neta se ela nem existia ainda? É, a minha filha, assim que se casou, escolheu um nome para quando ela tivesse uma filha. Né, e conversando comigo, falava, mãe, quando eu tiver uma filha, vai se chamar Sophie. Então, na hora que eu olhei, eu reconheci automaticamente que era a Sophie. Ninguém me falou, olha, essa é a sua neta. Então, a explicação que eu sempre dou para as pessoas é, você sabe, quando você olha um copo d'água, você olha, ninguém vem e fala assim, olha, é um copo d'água. Não, você sabe que é. Eu olhei para a Sophie e sabia quem era ela. 
E nesse momento ela olhou firmemente nos meus olhos e falou assim, vovó, você vai viver. Você não vai morrer, você vai viver, como eu me dando uma ordem, sabe? E quando aquelas palavras da Sophie veio para mim, Carlos, eu peguei toda a força que restava em mim e me joguei para frente. Quando eu me joguei para frente, eu senti um impacto muito grande no meu corpo, muito grande. E eu senti como se eu, se eu caísse por cima do meu corpo. Então, eu, eu, eu não sei se você já teve isso quando a gente está tendo um pesadelo que dá aquela... Né? Você dá um pulo assim da cama. Foi exatamente o que eu fiz. Eu dei aquele tranco e ouvi uma voz falando comigo. Rosana. Aí eu me dei conta que eu estava no quarto da UTI. Aí era uma enfermeira que estava do meu lado. E falou assim, Rosana, calma. Você já está transplantada, correu tudo bem. Agora você está no quarto de UTI. Mantenha calma você está entubada, você está amarrada para sua própria segurança, só tenta relaxar, daqui a pouco seus familiares vão me te ver, então eu entendi que tudo aquilo do transplante tinha passado, né? E foi, assim, momentos bem difíceis, né? Eu entubada, muita coisa ligada em mim, tinha catéter, eu tenho a marca até hoje, catéter no pescoço, estava entubada, é, várias coisas ligadas, né? E eu fiquei muito agoniada, porque eu queria falar, falar. É diferente de você ter, ter um sonho e acordar e falar assim, ah, eu quero contar um sonho para você. Não. A impressão que eu tinha era como se eu tivesse chegado de uma viagem, de ter visto algo muito maravilhoso, falar assim, olha, vem aqui, gente, eu quero contar para vocês o que, que eu vi nessa viagem, né? Então, eu queria muito falar. E depois entrou meu, meu marido com a minha filha, né? E ela falou que ficou muito assustada, falou, mãe, foi uma cena muito horrível para mim ver a senhora entubada, né, porque a sua língua estava totalmente sem cor e aquele tubo ali dentro da sua garganta e você tentava, eu via, você tentava me falar alguma coisa, né, e eu e a minha filha, a gente tem muito isso de se comunicar pelo olhar, né, então eu tentava mandar para ela assim, calma, filha, calma. Né? Eu, vou, eu vou ficar bem, a Sophie falou que eu vou viver, mas não tinha como eu falar. Então, eu fiz um sinal com um, o um dedo, aí ela falou assim, ah, eu acho que, falou com o meu esposo, eu acho que a mãe quer falar alguma coisa. Então, eu peguei, né, ela colocou a mão dela assim, e a única coisa que me passou na cabeça, né, eu vou fazer como uma volta <risos> para ela saber que eu vou voltar. Né? E eu ficava fazendo assim no mundo dela, e ela... Pai, a, a mãe está querendo dizer alguma coisa, não estou entendendo, a volta, e não entendeu, enfim. Aí até que eu creio que no outro dia de manhã tiraram o cubo, né? Eu tive que ir para a máscara de oxigênio. Infelizmente, lá na UTI ainda peguei uma bactéria pelo catéter, é, tive água no pulmão, começou a complicar um pouco, né? Depois do, do transplante, eu fiquei muito inchada. É aquele, aquele tempo ali ainda que você... Os médicos falam, né? Acorda bamba. Você não sabe ainda se, se a pessoa vai... Se o organismo vai realmente aceitar aquele fígado ou não. Mas aí eu consegui falar, né? E minha filha chegou e eu falei... Olha, eu tenho uma coisa para te contar. Aí ela falou... O quê? Eu falei... Eu vi a Sophie. Aí ela... Mãe, como assim você viu a Sophie? Você sonhou com a criança que... que poderia ser a Sophie? Eu falei, não, eu vi. Olha, filha, a Sophie, ela é muito branca, tem uma boca bem vermelhinha, o nariz dela parece um pouco com o seu, mas o resto é totalmente o pai dela, ela é igual o Léo, é, até o desenho do cabelo, o cabelo dela não é preto, o cabelo dela é meio claro, e descrevi, as sobrancelhas dela é grossa, ela tem muitos cílios, os cílios dela são lindos, e minha filha ficou assim, nossa, mãe, que sonho. Eu falei, não, mas não foi sonho. E comecei a contar tudo aquilo que, que tinha acontecido, né? Pois bem. Aí se passaram três dias após o transplante. Foi no... Acho que umas sete horas da noite, mais ou menos. E eu ali sozinha. É, o quarto de UTI não tem janela, não tem nada. Totalmente fechado, né? E tinha uma antessala ainda 
quando as pessoas iam me visitar, paravam naquela sala, se vestiam todos, se preparavam, né, com máscara, roupa, tudo, ninguém podia ainda encostar em mim, ter contato nenhum, e depois dessa antessala tinha mais uma porta com um vidro, e lá dentro estava eu, então era muita, muita solidão, uma vontade enorme de, de sentir o vento no rosto, de saber como que estava o tempo, se estava chovendo, né, eu passei ali dentro 15 dias. Mas, então, no terceiro dia após o transplante, eu sozinha comecei a pensar em tudo aquilo que eu tinha visto. E eu sou uma pessoa que eu questiono muito as coisas. Eu nunca... Minha mãe sempre falava isso. Você nunca aceita um não ou um sim. Você quer saber sim porque isso, isso e isso, ou não porque isso, isso e isso. Então, eu comecei a pensar em tudo aquilo. E falando comigo mesma, olha, será que eu não criei toda essa situação? Né? Como que eu posso dizer que eu, que eu vi meus antepassados, meu, meu doador, minha neta que nem existe? Será que eu não criei isso? E comecei a questionar muito, sabe? Muitas dúvidas. E nesse momento eu comecei a passar muito mal. Eu senti como se a minha pressão estivesse caindo. Uma sensação muito ruim como se uma sombra estivesse entrando no meu quarto. E aquilo foi, foi cobrindo, sabe? E me trazendo uma sensação de morte, uma coisa muito ruim. E eu me conscientizei de que eu estava morrendo. O, o aparelhinho para chamar a enfermeira estava muito próximo da minha mão. E eu olhava para ele e pensava assim, poxa, se eu, se eu conseguisse, né? Eu chamar a enfermeira, quem sabe ela podia me ajudar, mas eu não consigo, é isso, vou morrer, chegou o fim, né? não vou me desesperar, e de repente os aparelhos dispararam todos, aí correu uma enfermeira lá no quarto, e eu lembro que ela entrou, olhou para as telas, colocou a mão assim e falou, ah, meu Deus, e saiu correndo, eu estou morrendo mesmo, né? aí voltou ela, com mais uma enfermeira e dois médicos. E o médico chegou próximo de mim e falou assim, Rosana, ele falou alto, né? Mas para mim era como se a voz dele estivesse muito distante. As imagens do quarto já estavam bem distorcida E ele falou assim, Rosana, o que, que você está sentindo? E eu lembro que eu respondi assim, eu não estou sentindo nada. E era isso, eu não sentia mais que eu estava viva. E foi toda uma correria, né, um procedimento, deram uma injeção pelo catéter e pegaram máscara de oxigênio, e ali eu fui apagando, e as poucas coisas que eu ouvi eles falando ela, era ela está parando de respirar, não está é, entrando oxigênio suficiente para manter os órgãos, foi isso que eu ouvi, e ali eu apaguei, e quando eu estava apagando, eu ouvi como se tivesse mais alguém ali dentro do quarto, uma voz muito próxima, sabe? Como se estivesse aqui, do lado do meu ouvido, e começou a falar. Não duvide. Creia. Não duvide. E eu comecei a pensar. Eu vou viver. A Sophie falou que eu ia viver. Por que, que eu estou duvidando? Por quê? E aquela voz muito forte. Creia, Rosana. Não duvide. Não duvide. Então, eu fui voltando me estabilizei, ainda fiquei um pouco na máscara de oxigênio, mas os aparelhos voltaram a normalizar, e ali eu vi que eu não podia mais duvidar dessa história, que era algo muito real, não foi um sonho, não foi algo inventado. E se passou um ano até que minha filha engravidasse. E eu já estava assim, uma pessoa insuportável, porque eu só falava nesse assunto. Onde eu ia, eu contava a minha experiência e falava que ia ter uma neta, que seria a Sophie, descrevia ela. Algumas pessoas acreditavam, algumas pessoas me achavam até arrogante, né? Quem ela pensa que é, para estar tá falando que conhece a neta dela que nem nasceu ainda, né? É, sorrisinhos, né, quando eu contava, eu falava, ah, tá bom, tipo, você inventou isso, né, mas foram, foi um ano, eu falando dessa história, esperando pela vinda da Sofia. Quando completou um ano do transplante, a minha filha me deu a notícia, mãe, estou grávida. 
Então, para mim, foi assim, algo maravilhoso, porque eu já tinha certeza absoluta que era a Sophie, só que até mesmo a minha filha chegou a, a duvidar, né? Começou a comprar roupinhas é, neutras e eu ali, Agnes, é a Sophie, é a Sophie. Ah, mãe, mas de repente pode ser, né, o um menino e eu, não, não é, não é. Chegou a época do ultrassom, eu gravei um vídeo para minha filha falando assim, olha, eu não vou ao ultrassom, porque eu já sei quem está aí dentro da sua barriga, eu já conheço essa pessoinha, e eu não, não, não vou, vou esperar ela nascer. E realmente, no dia do ultrassom, estava lá que era uma menininha, né, minha filha chegou aqui exultante, mãe, você vai ficar louca, mãe, agora que tudo que você falar é realmente uma menina. E eu não imaginava que eu ia estar ali presente na hora do parto, né? Porque é um papel do, do pai. Então, o que, que aconteceu? Mais essa, no dia que a Sophie nasceu, é, minha filha teve alguns problemas, né? Foi um parto bem sofrido. E o esposo dela estava com ela até um determinado momento. Aí ele me ligou, eu estava lá na, na recepção, e ele falou assim, sogra, vem para cá, porque tá difícil para mim, não sei mais o que fazer, né, a Agnes tá muito nervosa, tá chorando muito e quer ficar com você. Eu falei, tudo bem, vou lá um pouco, acalmo ela, saio e você volta. Aí fui até lá. Chegando lá, começou o trabalho de parto e o médico falou, não, aí eu falei para o médico, vou lá chamar, né, meu gênio, pra, pra, ele tem que participar do parto. Aí o médico falou, não, não tem como você sair. É você, mas não vai ficar. Eu falei, não, eu não estou preparada para isso. Eu sou transplantada. Ele falou, não tem nada a ver. Você vai ficar no nascimento da sua neta. Aí vai eu para a sala de parto com a minha filha. E ali eu vi se materializar né, a Sophie exatamente assim como ela apareceu para mim. E assim, hoje ela está com um ano, um ano e cinco meses. Cada vez mais ela está parecendo aquela Sophie que apareceu para mim. Agora ela está começando a falar, né? E ela fala, vovó... Quando ela fala assim, eu, eu lembro aquele rosto. Fala assim, vovó, você vai me ver o olhar, sabe? É, é, é a Sophie. É a Sophie que, que eu vi ali naquela experiência. Eu agradeço a Deus e agradeço ao meu doador, à família do meu doador. Porque se hoje eu estou aqui, foi por eles, né? Não tinha mais, não tinha como eu esperar para a gente foi uma grande alegria receber o órgão. Só que do outro lado, teve uma família que perdeu um ente querido, né? Então, toda vez que eu comemoro um ano de transplante, é um ano que aquela família está sem o ente querido dela. E eu, toda vez eu lembro disso, entendeu? Eu falo, olha, um ano que ele se foi, e um ano que eu tô aqui. E eu falei para ele que eu ia viver diferente, que eu ia olhar a vida diferente, né? Dar mais valor para as coisas. Então, é isso. Essa é a minha história, né? o meu relato. É, não espero que todo mundo vá acreditar, não é essa a minha intenção. Eu falo que é uma história minha, uma experiência minha, né? mas eu sei o quanto ela é verdadeira e o quanto ela é importante para mim, toda a experiência. Então, eu espero que vocês tenham gostado e eu me sinto muito honrada, Carlos, em poder compartilhar isso com vocês. Nós que agradecemos, Rosana, por você ter contado tudo isso. Temos algumas perguntas, né? A primeira coisa que chama atenção, que chama muito atenção, é o fato de você ter se encontrado com o doador nesta outra realidade. E eu tenho muitas perguntas sobre isso, mas uma se sobressai, que é a seguinte, aparentemente ele não entendeu que o órgão dele tinha ido para você. Isso está correto? Sim, o que, o que aparentava era que eu sabia que ele era o meu doador, mas ele não fazia ideia de quem eu era, sim. E que eu me senti na obrigação de tentar consolar ele, né? Mas o que deu para perceber é isso, ele não sabia. Mas até eu falar para ele que eu levaria uma vida diferente, que eu viveria por mim e por ele. Então eu creio que a partir dali ele soube quem eu era. Mas ele olhou para você, ele percebeu que você estava ao lado dele? Percebeu que eu estava ali, mas em momento algum eu vi o rosto dele. Eu só vi de costa, cabelo preto, liso, um cabelo muito bonito até, 
jaqueta preta, não me lembro muito, assim, se estava de calça jeans, mas eu me lembro muito, o cabelo me chamou muita atenção, era um cabelo muito bonito. Mas em momento nenhum eu vi, nem, nem de perfil, só de costa mesmo, ele estava virado de costa. E o que faz você pensar que em algum momento ele ouviu você ou entendeu o que você estava falando? Eu creio que ele me ouviu porque ele foi se acalmando à medida que eu falava. Pra, tanto eu falando como aquela figura que eu não sei descrever se era um anjo, aquele ser que estava do lado dele o consolando, passava a mão no ombro dele, sabe? E eu falando, eu, eu creio que ele sabia que eu estava ali. Agora, de qualquer forma, ele tendo entendido que você tinha recebido o órgão dele ou não, o fato é que você se encontrou com ele e havia duas pessoas, uma de cada lado dele, uh, cada uma com um papel diferente uh, ali, um para mostrar um lado e outro para mostrar o outro de uma situação. Parece que era até uma coisa combinada entre eles ou não, mas de qualquer forma, como é que você entende você ter nesse processo se encontrado com ele, por que, que você acha que isso aconteceu, qual a sua sensação e quem eram aquelas duas pessoas que estavam uma de um lado e outra do outro dele? Olha, Carlos, essa você me pegou, quem eram essas pessoas? Olha, já pensei e repensei. Eu prefiro não inventar, entendeu? Eu não posso nem te falar se eram dois homens, duas mulheres, dois anjos, dois demônios, não sei. Eu, a explicação melhor que eu dou sobre isso é como se eu estivesse de costa, totalmente olhando para uma parede, e chegassem duas pessoas no mesmo cômodo que eu. Nós sabemos quando entra uma ou duas pessoas, nós temos essa sensibilidade de sentir. Mas se a gente não se virar para olhar, a gente não sabe se é um homem, se é uma mulher, se é alto, se é baixo. Então, é exatamente assim. Eu não sei quem era, como eram, mas eu tenho certeza absoluta que, que eles estavam ali, entendeu? Então você não os via? Não os via numa forma, como que te falo? Uma forma... Eu não sei descrever. Eu não sei descrever. Não sei. Você disse que você estava num lugar que era tudo Sim. branco. E aí Sim. você começou a escutar um choro. E você Sim. foi nessa direção. Eu tinha entendido que você chegou num lugar e viu essa pessoa que estava de costas, com jaqueta de couro de e tudo costas. mais, e que havia uma pessoa do lado esquerdo e uma do lado Sim. direito. Me explica melhor. O que, que você viu e o que, que você só sentiu? Vi o meu doador de costas, e ao lado esquerdo tinha alguém ao qual eu não sei descrever. E do lado esquerdo, do lado direito, a mesma coisa. Seres. Eu, eu digo que, que eram seres. Era tudo muito claro ali, muito claro. O que se destacava na, na claridade, naquele branco, muito branco, era o doador. Que estava com que tinha o cabelo preto, a jaqueta preta, mas o resto é como se... Não sei explicar, Carlos. Então, parece que você nem sabe se você só sentia a existência deles ou se você, de alguma forma, via. Eles estavam, eles estavam lá. Por quê? A mão de um deles, do que estava do lado direito, eu vi a mão dele passando no ombro do meu doador. Você entendeu? Tinha uma mão. Agora, era uma mão de jovem, de velho, o rosto dele era de jovem, o cabelo era comprido, era... Não, não sei descrever, não sei. E esse que falava comigo, como me acusando, falando que eu não era importante e tal, também é a mesma coisa, como se eu olhasse, mas não conseguia definir. Você não conseguiu perceber a roupa deles? Não, não. Era como se tivesse muitas... Imagina você olhando para um, um refletor de luz e duas pessoas aqui, mas o brilho é tanto que você não consegue... Fala, olha, ele está com a camiseta branca, ele está com a camiseta preta. Não, não, não tinha como. Se eu falar, eu vou estar tá inventando. Então, eu prefiro falar que eram dois seres, que eu tenho certeza que estavam ali. Dois seres distintos, um de um lado, outro do outro. De um eu vi a mão, do outro eu ouvi a voz. Mas eu não posso descrever para você com precisão. Eram assim e assado. Não. 
Eu entendi uma coisa, não eram humanos. Eu sinto que não eram. Humanos não eram. O que significa não ser humano? Não sei se anjos, não sei. Humanos não eram, não eram como eu e o doador. Não eram, eram seres diferentes. Você escutava a voz do doador e a voz desses dois seres da mesma forma? Não, não, não. Eu escutei a voz de um só. O outro que, que só me mostrava, quando eu olha, virava para o lado em que ele estava, eu via imagens. Né? Ele não falou uma palavra sequer comigo. O outro, sim. Esse palavra eu, eu escutava bem e o doador também. Essas duas vozes chegavam da mesma forma em você? Sim, como uma pessoa, como eu estou falando com você, exatamente assim. Tanto o doador que chorava e falava, olha, eu não queria ter morrido. A voz dele saiu normal, como eu estou falando com você. E do outro falando assim, por que você se acha tão importante? Por que você insiste tanto em viver? Também é uma voz normal. A sensação que você tem do ser da esquerda e do ser da direita é parecida? Olha, a sensação é que o que estava na esquerda não é que ele era mal, mas é como, ele falava num tom muito de acusação, sabe? Eu não sentia amor. E você imagina como um, uma pessoa te dando uma bronca, sabe? Eu não via amor nele, porque você pode dar uma bronca, mas com amor. Não, não tinha amor, eu não via amor. Via acusação. E do outro lado, que nada falava, eu sentia um amor, um aconchego. Se perguntasse para mim, você quer ficar perto desse ser que está na esquerda? Eu ia falar, não, não quero me aproximar. E do que está na direita? Sim, eu quero. Porque eu sentia um aconchego, um algo bom vindo desse lado, entendeu? E havia alguma contestação de um para o outro? Ou os dois só se dirigiam a você? Não, não se dirigiam diretamente um ao outro, não. Não. Porque o que estava na esquerda, ele falava comigo, eu falava com ele, olhava para a direita, e a direita me mostrava imagens, não falava como que estava na esquerda, é como se eu olhasse e visse o que estava acontecendo, entendeu? Não tinha uma interação entre eles. Faria sentido a você pensar que, na verdade, os dois trabalharam de forma complementar, passando uma mensagem para você? Sim, sim, porque apesar do tom né, e das palavras, essa figura, esse ser que estava do lado esquerdo, ele queria me conscientizar de alguma coisa que eu tinha perdido ali, sabe? Até em relação aos meus pais, de repente. Quantas vezes eu questionava o amor que eles tinham por mim, né? E ele jogou isso para me pensar, né? Então... Nem seus pais te amavam, e aquilo veio. Quando, quando eu falava várias vezes na minha vida, ah, eu acho que minha mãe foi muito dura comigo, né? não me amava tanto assim. Era uma coisa. Agora lá, quando ele me falou isso, doeu. Você entendeu? Me feriu. Ele fala, ele fala assim, ó, seus pais não te amavam tanto, como você imagina que eles amavam. Mas ao olhar as imagens, sentir aquele amor, eu falei, não, eu amava sim. Né? Então, ele estava me fazendo descobrir as coisas, falando da tatuagem, né, é, para, é, como se fosse, para com isso, para, porque assim, Carlos, o meu genro é tatuador, ele é dono de um estúdio, eu acho linda a arte da tatuagem, eu tenho oito tatuagens, mas não faço mais, e nem julgo quem faz, você entendeu? Porque eu falo para as pessoas, é uma coisa particular minha, que ocorreu comigo, eu não posso falar para você, não, não vá se tatuar porque você está machucando o seu corpo. Não, é, é o que aconteceu comigo. E realmente o que eu fazia comigo, entendeu? Então isso tudo fez eu pensar em como eu agia. Eu, eu sempre falo isso. Eu me colocava sempre como a última pessoa na vida. Ah, primeiro meus filhos, meu marido, fulano, ciclano. Sabe, isso na hora de comer, na hora de, de fazer qualquer coisa, eu sempre era a última. Se fosse para ficar com fome, ficava, com sede, não dormir direito. Então, isso mudou em mim, entendeu? Mudou. Eu tenho valor. Tanto eu tive para os meus pais, como eu tenho para os meus filhos, como eu prometi para o meu doador que viveria uma vida diferente, e eu tive essa chance, então, 
bem ou mal, ali eu consegui entender a mensagem né, que eles queriam me dar. Você disse que quando você chegou, você estava deitado numa cama, que você não via o seu corpo, que você não via parede, você não via chão. Quando você chegou na, na, no, no doador que estava chorando alto, ele estava sentado, se não me engano, de costas para você? Ele estava em pé? Em pé, em pé. Em pé e de costas. Ele estava em pé, mas você não via chão. Pois é, Carlos. São questões que não tem como explicar, assim como não tem como explicar como eu desci da cama se eu não tinha corpo. Como que eu andei se eu não tinha corpo? Mas é, é uma sensação muito, muito estranha. Muito estranha. Porque você, você sabe que é você. Eu acho que é até isso, né? Porque eu estava fora desse, desse meu corpo, dessa matéria. Então, a, a verdadeira Rosana, a consciência, os sentimentos, as memórias da Rosana, estavam ali. Só o corpo físico que não estava até aquele momento. Eu só vim ver o meu corpo físico quando eu senti que estava caindo. E aí eu te falei, que eu olhei e vi né, meu, meus braços, tudo. Eu falei, nossa, estou tô, tô aqui. Né? É o meu corpo. Mas até então, meu não era um corpo. Não era nada. Era uma consciência que estava andando. Você disse que quando você saiu da cama, você viu aquela tela se abrir. Uhum. E mostrar desde os antepassados até você e depois sua vida inteira. Uhum. Você sentiu haver algum motivo para você ver tudo isso? Você sentiu que era alguma coisa para você rever as coisas que você fez de bom ou não? Como algumas pessoas comentam, ou não sentiu nada disso? Carlos, eu senti toda a importância de uma vida. Por quê? É toda uma história para chegar até essa Rosana. Foram os meus antepassados. Foram pessoas que viveram, que sofreram, que foram felizes ou tristes, que partiram dessa vida. Então, a, cada um, eu creio, cada ser humano, ele carrega uma carga, não só genética, mas uma continuação. Eu, eu sempre falava isso também antes de ter a minha neta, né? Eu quero ter uma continuação. Aí eu falava, mas como assim? Não, porque se você tem um neto, uma neta, você já tem uma continuação de você. Então, eu faço parte de uma história, entendeu? Eu me sentia meio aqui perdida, mas eu vi, não, olha, tem toda uma sequência até chegar em mim. E eu o importante. Não era para você ver coisas que você tivesse feito que, ao enxergar, você pensaria uau, aqui eu não fui tão bem, ou que legal que isso foi feito. Esse tipo de avaliação não houve. Não, foi mais assim, é, me encontrar numa história da valor, da onde eu vim, quem eu sou, entendeu? É, eu não caí aqui de paraquedas, né? Teve pessoas que viveram, que sofreram até que chegasse em mim. A parte, você vê que quando parou em mim, né, mostrou ali o parto da minha filha, do meu filho, e voltou para o meu rosto. Como assim, ó, você, você é importante. Você tá, eu sinto assim, que era um momento muito decisivo da minha vida, entre o viver e morrer. E qual era a minha vontade de prosseguir, né? De alguma forma, quando você passou para esta outra realidade, você se sentiu possuidora de um conhecimento maior do que você tem aqui? Conhecimento, não. Mas, assim, enxergar além. Enxergar além, sabe? É, eu vi que, que a gente dá muito valor para as coisas do agora como se a vida fosse apenas isso, né? Ah, fechei o olho, morri, não tem mais nada. Tem, tem. Para mim teve isso, para outra pessoa teve outra coisa, mas tem. Esse é o ponto principal. Tem, tem algo depois da morte. Então, eu comecei a enxergar é, e dar valor mais para as coisas que, que a gente não vê. Mas né? isso me parece uma racionalização sobre o ocorrido. Quando você estava lá, você... Mudando a pergunta, uh, quando você estava lá, você se sentia parte de um mesmo todo, como se você fizesse parte de tudo aquilo também? Sim, porque o próprio fato, veja bem, eu vou tentar explicar dessa maneira, o fato de você estar ali, no começo de tudo, sem corpo, sem nada, em tudo branco, você não sabe onde que era o começo, onde era o fim daquilo ali, 
parece que você está encaixado, você está naquele contexto, junto com tudo aquilo. Aquilo está dentro de você e você está dentro daquilo. Você entendeu? Então, não tem como, como fazer essa divisão. Você se sente parte de tudo aquilo. Porque ao mesmo tempo de você olhar e falar assim, eu não estou aqui porque o meu corpo não está aqui, eu estou aqui como eu nunca tive em outro lugar. Com todos os meus pensamentos, sentimentos, expectativas, eu estava ali. Mas fisicamente não estava. Então eu fazia parte daquilo. E aquilo fazia parte de mim. Eu estou falando de uma sensação e não de uma conclusão. Conclusão e sensação, sim. A gente, a gente no meu caso, eu me senti parte de tudo aquilo, sim. E, e continuo me sentindo, entendeu? É... Um, um, um algo diferente que aconteceu, que não tem como eu negar, né? Ainda que eu não, eu penso sempre isso, ainda que eu não contasse para ninguém. Foi uma experiência muito forte que eu senti. Não tem como ignorar o que, que essas, tudo que eu vi, tudo que eu ouvi, né? É, até assim, Carlos, na parte que eu vi pessoas orando por mim, né? Porque quando a gente está num processo de doença, que você já está ali entre a vida e a morte, você começa até a pensar, será que faz diferença para alguém, né, se eu morrer, será que alguém está pensando em mim? E tinha, tinha pessoas espalhadas por vários locais orando pela minha vida, só que eu até então não dava tanta importância, até que eu vi, eu vi as pessoas orando com fé, com aquele fervor, sabe, pedindo, como que diz, deixa ela viver, dá força para ela para passar por aquilo, então eu comecei a ver diferente. Quando você olhou para o doador, de alguma forma você se sentiu ligada a ele, não pelo fato dele ter doado um órgão para você, mas essa ligação que tem a ver com estarmos todos interconectados? Sim, sim. É Tanto que, é como eu te falo, a mesma sensação que eu tive com o doador, eu tive com a Sophie. Ninguém me falou, olha aqui, esse é o seu doador, é algo que você sente, eu, eu senti, estamos ligados, ele é o meu doador, né, com a Sophie, ela não existe ainda, mas vai existir, eu tô ligada a ela, aí você vê que é todo um, um elo. É interessante, porque a Sophie falou, vovó, o doador em nenhum momento falou, eu sou o seu doador e ninguém falou. Não falou, mas eu sabia que era. E eu falei, é como se eu falasse em outras palavras para ele, olha, eu vou ser a pessoa que vai receber o seu órgão. Né? Não falei dessa maneira, mas falei, vou continuar a viver por mim, por você. Eu creio que deu para ele entender quem eu era, sim. Porque só o fato de eu falar isso, né, olha, eu vou continuar vivendo por mim, por você, não faria sentido se eu não recebesse alguma coisa dele e continuasse a viver através daquilo que ele me deu. E que presente, né? Porque a, talvez muita gente não saiba, mas não existe nenhum aparelho no mundo que substitui o fígado. O coração dá algum probleminha ali na hora do transplante? Ainda tem algo ali para manter a pessoa viva. O pulmão é a mesma coisa, mas o fígado não tem. Você entendeu? Então, como o meu já estava necrosado, se esse dele não me servisse, não tinha... Outro escape seria a morte certa. Agora vamos para a parte em que você caiu. Como é que isso o começou? Bom, assim, até o momento eu estava ali diante do doador e daqueles dois seres, que é assim que eu prefiro chamar, né? Dois seres. E como se o chão se abrisse. Você está em pé e daqui a pouco é tirado o solo onde você está e você, você cai. Assim que eu senti caindo, caindo, em uma sensação, não foi nada boa, muito ruim, muito ruim. De até quando, aí, então, eu vi esse meu corpo físico, senti o peso mesmo do corpo, sabe, indo. Foi muito ruim, muito ruim. E como é que você via essas, essas pessoas orando por você? O que você percebia, você escutava, você via... Tanto eu olhava, mas eram tantas vozes, Carlos, tantas vozes, sabe? Mas é, eu saía assim, um ajuda, Senhor, né? que misericórdia, é, ajuda ela, uma coisa assim, muito, muitas pessoas falando ao mesmo tempo, entendeu? Mas era oração, era oração pedindo pela minha vida. Você reconhecia rostos? 
Sim, tanto que eu te falei que quando eu senti que estava caindo, caindo mesmo, a minha filha, a minha filha, eu olhei no rosto dela, ela me estendeu a mão e segurou minha mão, era minha filha. E depois o meu filho, depois o meu esposo, meus irmãos, não vi ali meu pai, não vi ali minha mãe, pessoas que já partiram desse mundo, eu não vi ninguém. E aí, de repente, você estava como que por mágica, se equilibrando num fio de prata. É como se mudasse o cenário, sabe? Você está caindo, daqui a pouco alguém te segura, você vê aquele círculo de pessoas orando, e daqui a pouco, como um piscar de olho, assim, se fechou e abriu o olho, você está em pé, tentando se equilibrar em cima de, de, sei lá, uma corrente de prata muito grossa, um fio, assim. Que você sabia que saía de você e que chegava no seu corpo. Sim, como se, Carlos, como se a minha vida dependesse daquilo. Eu não sei de que maneira, mas estava ligado em mim. E uhum. se eu fosse para frente, eu viver, viveria, para trás eu morreria. Aí do nada apareceu a Sophie. Sim. Que conversou também, com você. Também não piscar de olhos, como se eu fechasse, abrisse e ela já estava ali na minha frente. Muito perto, assim, olhando bem nos meus olhos, entendeu? Muito perto e me dando já uma ordem, assim, ó, você, você vai viver, falando assim, como, ó, tenha coragem, não se entregue, sabe? E nesse momento que eu te falei que toda força, toda fé, tudo que eu tinha em mim, eu, eu usei para me manter e me jogar para frente. Então vamos para aquela parte onde você escutou uma outra voz, no momento em que você... O ah, que, que aconteceu mesmo? O que, que, que fez? Que situação foi aquela que o seu estado de saúde piorou subitamente? Foi um momento que juntou solidão, né? O fato de estar ali dentro daquela UTI, tudo fechado, e comecei a pensar na vida, e principalmente nisso. Aquele estalo, assim, Rosana, será que você não criou tudo isso? Foi sonho. E eu pensando, eu conversando comigo mesmo, eu tenho muito disso de conversar comigo mesmo, falando assim, será que você não criou isso, não? E comecei a duvidar, vai ver que eu não, não, não vi meu doador, esse negócio de ter visto a Sophie, não, isso aí, meus antepassados, não, eu criei tudo isso, isso não é real, isso aqui não é garantia nenhuma de que eu vou viver. Né, o fato de estar transplantado, porque tem gente aí com 10 dias de transplante morre, né? Bom, até eu, qualquer momento, né, três anos, o, eles deixam bem claro isso, qualquer momento pode dar uma rejeição, né? Mas, enfim, foi um momento em que eu questionei muito, tudo que eu tinha passado eu comecei a questionar. Foi uma falta de fé total, assim, e como se... Aquela falta de fé abriu uma, uma porta assim, para a escuridão, para o medo, para as dúvidas. E foi quando eu comecei a passar muito mal fisicamente e senti que, bom, é isso, vou morrer. Foi bem isso mesmo. E essa voz como se me puxasse de volta, né? Como é que era essa voz? Era uma voz forte, firme, masculina e que dizia, não duvide. Creia, não duvide. Repetidas vezes me falava isso. E é como se me puxasse de volta para a vida, entendeu? A sensação foi essa, de estar tá uma escuridão completa e de repente ela acendeu a luz. E falar assim, ó, não duvide, creia, você... Como se falasse assim, entre linhas, acredita em tudo que, que você viu. Não se entrega, você não vai morrer. Isso me faz pensar o seguinte, será que essa piora súbita que você teve de saúde física foi uma condição necessária para que você pudesse escutar o que ele tinha a dizer? Sim, eu creio que sim. Foi um, um alerta, né? Porque até, até antes de passar mal fisicamente, eu já estava pensando em, em também falar para minha filha, que tinha ouvido a história, meu esposo e a minha irmã, e falar assim, olha, não contem aquilo para ninguém, porque de repente foi uma coisa que eu criei e eu não quero nem que ninguém saiba, porque vai parecer uma loucura, entendeu? Mas a minha pergunta foi mais técnica. É, como, é uma coisa que eu estou especulando aqui. Será que uh, para que você conseguisse 
escutar essa voz, você precisava estar naquele estado mais fragilizado. Sim, eu tenho certeza. Eu tinha que passar novamente ali, como as pessoas dizem, pelo vale da sombra da morte, né? Para poder confiar, aí sim, aí sim, Carlos, mesmo vendo tudo que eu tinha visto, aí sim, depois dessa última experiência lá na UTI, confiar totalmente. Eu queria saber se você gostaria de deixar, com toda essa experiência que você teve, palavras finais para todos nós que não passamos por uma experiência tão rica quanto esta. A minha mensagem é a seguinte. Primeiro, a vida é mais do que isso aqui que a gente vê. Muito além disso. Né? Segundo, a gente tem que ter mais empatia para ouvir a experiência dos outros. Né? porque são, são coisas que eu passei, né? Apenas a Sophie confirma, de uma certa forma, essa, essa minha experiência. Mas eu não tenho como provar, né? 100% aquilo que, que aconteceu comigo. Então, as pessoas têm que ter mais empatia pela experiência das, das pessoas, ter mais amor, né? porque se eu estou hoje aqui te contando essa história, foi porque teve uma família que perdeu um ente querido e naquele momento de dor teve amor por uma outra vida que estava ali esperando um órgão, né? Então, a vida é além do que a gente vê, o amor pode ir além do que a gente espera, né? E não duvide, creia, porque a vida pode ser muito melhor se a gente começar a olhar um olhar diferente, é, se apegando menos às coisas materiais e mais às pessoas, que é isso que realmente tem valor. É, quando eu passei por essa experiência, eu não vi carro, eu não vi bens materiais, eu não vi joias, não. Eu vi pessoas. Pessoas são importantes. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos. Toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, escreva pra gente. O nosso e-mail é afinal, o que somos nós, arroba gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?